爱听了，你山里山外打听打听，都说我这朵花插在你这个牛粪上。哼，我敬你，你是个大当家的。哪天把老娘我整急眼了，我把你给甩了，过我自己舒坦的日子。你敢你？你以为我不敢呢？赶紧，来了，公爵来了。说人算不如天算，我看啊，天算都不如官差们算，真准。咱们藏的这么严实，他们怎么找上来的？现在不是讨论这个的时候，马上命令全体进入应战状态，听我指挥。都听好了啊！一会儿打起来，都听官参谋长的。是。哎、你娘的，还真来了啊！先摸清对方的状况。守不攻，都听好了啊！只守不攻，只守不攻。仗我听说过打赢的，还没听说过守赢的呢。老子还就不信那个邪了。传给我原来是国军的军官在指挥。八路军，坦克，到，冲右侧的小路，上去攻击。是，是，所有人进行掩护。是，是。是是
我追，抓住人打，给我大卸发回来，给你老兄弟报仇！快，冲！不许追！为什么？全部回到原位。参谋长，不得要空军跑了，跑了就等于放无畏战。徐旅长，少将功用的是，有敌深入之际，想把我们引出奶头山，然后他们伏击。如果追出去，我们就回不来了。现在最应该做的是派人下山，追踪小分队踪迹。找到他们驻地，马上回山通报。听巴莱亚，关参谋长说的话没听见啊？还愣着干什么？去呀、啊！是参谋长的，快！是，包子，哎，带人跟我走啊！走。爹、啊，奶头山全体继续戒备，随时准备出击。爹呀、啊！现在这奶头山发号施令的，像是这姓关的，他不是爹你。滚别动！我看大小姐说的对，这个姓关的才上山几天啊？你看这帮兄弟们对他是服服帖帖的，还说什么守则固若金汤，功德财源滚滚，这他家那叫啥字儿啊？哼！他是想造反夺权。想弄个什么玩意儿？没听我说话，滚别犊子！我滚，就当我啥也没说。别去，走。我知道，这场仗，大家打的都不痛快，心里都憋屈。都说说吧，总结总结。这次的责任，由我来负。在作战之前，子荣同志不止一次提醒过我，现在的时机不适合进行战斗，而我。当时心浮气躁，没有非常的理智去分析敌我双方的优劣势，不仅造成了无功而返，反而把我们的全部情况暴露在敌人面前。更令我痛心的是，我们的战士在这场战役当中付出了生命的代价。我知道，由于我的指挥不当。而造成这些错误，是一句两句无法弥补的。我会把我所有的作战资料整理好，交付给田副司令，要求军分区对我少检部进行处分。我想大家的心情都是一样的，失去战友都很难过。我有点想不通，这是我们小分队成立以来第二次跟奶头山的诽谤，进行交手。虽然他们占尽了地势和人马的优势，可我们从战斗经验上来看，绝对不应该蒙受这样的损失。坦克说的这些。也一直是我冥思苦想的一个问题。上次我们小分队在小山子与奶头山的匪徒进行遭遇战，战场上是一位国民党正规军的军官在指挥，非常有水准。虽然说几次我们小分队抢夺先机，但是好像被对方意料到我们的意图，结果匪徒全身而退。这一次，我们可以说是突然袭击。但是，对方却是严阵以待，好像知道我们接下来要做什么。我在望远镜中，还是看到了那个人，说明这场战役依然是由那个指挥官进行指挥。现在我们小分队可以说是困难重重，那个指挥官肯定会重新派人下山对我们小分队进行侦查，然后他的大部队会随之而来。
，所以啊，我们小分队也应该迅速转移了。没错，这样夹皮沟也不会有任何的危险，对方的注意力完全会在我们身上，我们可以在转移当中与他们进行周旋，再寻找机会。同意，我同意，同意。同意，同意，我也同意。好，接下来向山坳处进行转移。是是。一，一所有战士们，好，马上出发。是。五六，扭转。一六，走。小波。姐。小波。姐，你咋来了？来送送你们。姐，这场仗我们打败。不怕，哪有常胜将军？邪不压正，总有一天，我们一定会打一个大胜仗的。敌人已经完全了解我们小分队的状况。为了防止夹皮沟地区成为奶头山匪徒接踵而至的攻击对象，我决定全体队员立刻转移，目的是为了引开敌人的视线。估计土匪立刻就会派人过来进行侦查。有其大哥，到，你和民兵队的战士一定要加强警备，防止奶头山的军匪进行突然袭击。放心吧，二零三，坚决完成任务。土改工作队，还有平协会的人，先暂时出去躲几天吧，以免会发生意外。另外，还有夹皮沟地区一切警戒措施，一定要非常隐蔽的进行，要给敌人造成一种小分队不知去向，而且戒备非常空虚的假象。敌人的目光一定是紧盯着小分队的，我们这样做，可以让夹皮沟的老百姓暂时的得到保护。接下来，我们小分队会重新制定作战计划。我会主动与你们联系，以保证夹皮沟地区土改工作的安全进行。记住了，小波，好好带兵打仗，我们这边你不用担心，我们也会尽最大的能力保护老百姓的安全。姐，走吧，你也要保重。去吧。二零三，你和小分队要保重啊！老爷，老爷，老爷，啥事啊？老爷。哎，来，慢点，慢点，慢点，慢点说。老爷，天大的好消息啊！那些共产党走了，这么快就走了啊！我亲眼看见的，大包小裹的，连骡子带马，好些东西呢。我估计一时半会儿回不来了。哎呀，快走看看去！哎，老爷，您慢点。找啥呢？我瞅瞅
后边还有没有人？没有了，就这么几个人。你忘了，上次小火车来的时候，咱不是数过吗？就这么几个人，别中了共党的奸计啊！真没有。你看，就那么几个人。你别说，他就这么几个人。哎，你说这帮共党想分队想啥呢？啊？就这么几个人，这几杆破枪就出来剿匪，啊！二愣子，哎，没去过贝两户好久，好好庆贺一下。好嘞，从今往后这夹皮沟又是我冯老六。走。听好了啊，咱们这次下来就是探听个情况。然后是把所听的、所见的跟他们家回的遗书、实际汇报，这事儿就完了，谁他妈也别给我找事儿啊！我要是碰上共产党，把命丢了，咱不值，听没有？明白明白。哎，那啥，现在去哪儿了？溜溜得了呗。这地儿啊啊啊！你看这个，这帮共产党自打共产党走，他们彻底没底气。你看这一个，连城门都不敢出。哎呀，就刚才那个老徐媳妇，那平时多厉害。是，刚才一转身看见咱两个人走，撒腿就跑，真他妈过瘾。走，二愣子。哎，今儿我让你干一件更他妈过瘾的事儿。小心，小心，没事吧？没事。来，起。实在不行，让这三个同志入土为安吧。为什么这个？这地方就是共产党长的贫农协会。丁哥，这俩是谁呀？还能有谁呀？如果我没猜错的话呀
，那他妈就冯老六。走，去找找。臭爸，我搞土改，分我的田，分我的地，欺负！来呀，干啥呢？这是啊！王爷，王爷，慌啥？哎呀，看这身打扮，像是从哪座山下来的吗？冯老六吧？哎，是是是，您是？我姓丁。哎呦，丁爷呀，吓我这一大跳啊！吓得早早说一声呢，好给你们接接风啊！这讲的没有用。哎小分队的人都走了，全走了，全开拔了，我亲眼所见。啊、土改工作队的呢？土改工作队跟那些穷棒子全都转移到后山去了。后山啊？干啥去了？嗨，这你还不明白？这共产党当兵的一走，害怕你们下山报复呗，躲了。<笑>哎，方老六，哎，你最近有没有栾平和刁猴他俩的下落？这我还真不知道。那行，既然这小分队的人都走了，我在这也没啥意思。王老六，哎，以后这要是发现什么状况，必须向我汇报，听没有？哎，那一定，一定。白丁爷，你们这就走啊？不是，我说方老六。你们这铁公鸡还真是不是白叫的啊！跟谁俩呢？啊，哥几个都走了一天了，你撵人呢？哎，你看我这记性，二头子，赶紧回去备酒备肉，哎，给丁爷接风。哎，走吧，哎，不理坐着吧，不走神儿。哎呀，兄弟们辛苦啊，不理坐着，好酒好肉给大家备着啊。都谁在家呢？嫂子在家呢，还有儿媳妇儿啊。走吧，那走了一大天了，走走走走。同志们，为了东北人民的解放，民主联军又有三名战士光荣牺牲了，请大家记住他们的名字：张树光、李光明、卢富贵。一切都会过去的，带上就好了啊。母亲啊，这天太冷了，你暖和一会儿，我替你站岗。不冷就快回去吧啊，不冷。哥，你冷不冷？啊，冷个屁，冷！你快快回去。吃个早饭。我不吃，不吃。快回去。你就靠我去。不冷。坚持一下啊！我们起码还有一个山洞住。小分队的同志们只能在外边风餐露宿的，坚持一下。什么时候回去？
我们还得在这儿躲几天。二零三和杨子龙同志把我们安排在这儿，是经过深思熟虑的。他们怕雪大马棒他们，知道了小分队的驻地，下山报复。如果我们还在那儿，很有可能会遭到他们的毒手。等过几天有了新情况，小分队一定会告诉我们下一步该怎么走的。咱们什么时候回牡丹江？这个暂时还不知道。我们的土改工作还没有任何进展。现在说回去，还为时过早吧？为时过早，当兵的还坏房呢，我们怎么不能呢？嗯、我们现在的土改干部已经下放到了各个地方，人手本来就不够，换房可能一时半会儿还做不到。什么时候是个头呢？等把国民党反动派全部赶回老家，把所有的土匪全部剿灭，把冯老六这样的地主全部打倒。群众分到了田地，我们就可以回家了。你说那些等于没说，遥遥无期。坚持，坚持就是胜利。坚持，拿什么坚持？活都活不下去了，怎么坚持？说什么都是白扯，你知道吗？你不要去。于德科同志，你刚才跟局队长的谈话我都听见了。按理说，轮不上我说什么，但是我听不下去了。自从我们嘉宾沟来了共产党，我们这些穷苦老百姓才有了活路，才有了盼头。那是因为共产党处处都为老百姓着想，做事情处处都向着老百姓。局队长跟二零三经常说，共产党是为人民服务的，没有人民就没有共产党。我们虽然不识字，但是我们的心里也有想法。我们都在想，要是没有共产党，我们老百姓也没有活路。你看看人家共产党人是怎么做的，你再看看你，我咋就觉得你和他们不一样呢？老七，你让他说，你接着说，你让他说，说就说。局队长也好，二零三小分队也好，杨排长也好，他们这些共产党人，为老百姓任劳任怨，从来没说过累，也从来没叫过苦。你看看你，不是怨这，就是发牢骚，这个不行，那个不行，这个受不了，那个咽不下了。我们虽然不说什么，我跟你说，我们心里也都有想法。我今天就代表嘉宾沟的老百姓表个态。你要是看不起我们，不想和我们在一起，我们也不想交。完了，说完了。李永吉，你是不是疯了？你知道你在干什么吗？你在攻击共产党派下来的干部。我在不在夹皮沟，你说了不算，你说的不好使。你不要以为你可以代表绝大部分人的意见，更不要以为你当了一个破民兵队长就可以跟我平起平坐。于副队长。你上哪儿去了？我什么时候要跟你平起平坐了？甚至总觉得高人一等，我哪儿高人一等了？你就是高人一等，我哪儿高一等？就为你自己着想，就为你高一等了。你就是绝对是要高一等了。别吵了。都是我的错。如果我能把土改工作推进的再快一点，同志们就可以早一天和家人团聚了。于登科同志，我要向你道歉。当初把你带过来的时候，我不知道你会对这儿的环境有这么多的不适应。等过一段时间，彻底安稳了。我会把你的想法如实的上报给牡丹江的上级，但是上级怎么决定，我也干涉不了。但我要告诉你的是，你是一名共产党的干部，只要你再迟一天，我就绝对不会允许你做任何对不起党的事儿。如果你违背了这些基本原则，我一定会坚决站在党的一边。我不在。今天这件事情，我们就不要声张了，总要给人改错的机会。局队长，我知道，可我这心里憋屈。好了，好好站岗
ഈ ശങ്കുതിയാ കുതിയാ ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ。ティンガ
我们不是土匪，也不是国民党，我们绝对不会伤害你，请你相信我。来，把手给我。小弟弟，这后边可是悬崖，可危险了。我们这儿真的没有人会伤害你的。来，听姐姐的话，把手给我。啊！啊！站住！别松手！千万别松手！快把他拉上来！抓紧，别让他掉下去！使劲！还冻死怕死啊！没完没了的不识好歹。二十三，现在怎么办？先把他带回去再说。是，来，快点，转起来，走。这么晚了，这这孩子怎么还没回来呀、啊？你们俩瞎呀？这不就是吗？咋着？这不是你这虎不愣登，你整守门子空多好呢。别害怕，我帮你看看。来，你叫什么名字呀？家是本地人吗？家里有没有亲人多好热！有上山下扯上干嘛去了？是吧？哎，老家伙，饭做好没有呢？说话就好了。那还磨叽啥呢？那赶紧端上来吧。我一个老头子，又烧火又看锅的，煮不熟了，你们能吃吗？你这是跟我玩什么花舌子呢？那咋的？那我们要是不来，你还得饿死呢。赶紧的，废什么话！快点，赶紧的，走。这烟儿这么大，那你不能把那门儿欠点缝出去扇扇吗？你是不是虎目前的局面，咱们太被动了。是啊，被人撵着屁股走，能不被动？对那头山的情况，咱们是一无所知。现在，他们是步步紧逼，想把咱们赶走。我会想尽一切办法，尽可能多的了解奶头山的情况。咱们必须化被动为主动。那孩子怎么样了？那小子太倔了，一句话都不说。这深山老林的。一个十一二岁的孩子
我再给你弄点吃的去。有点疼啊，忍着点吧啊！是不是很疼啊？很疼就叫出声来啊！哎，这么疼你都不说话，你不会是个哑巴吧？老婆，哎，我知道，你肯定不是个哑巴，因为从你的眼神里面我就看出来你听得懂我说话，从悬崖那块我就知道。告诉你，你不要抗拒，抗拒是没有任何意义的，啊！我实话告诉你们，你以为我们愿意带着你，我们不愿意，那是我们领导有几句话想要嘱咐你罢了，是吧？这是其一。那么其二呢？就是现在外面的天已经黑了，你说你一个人出去伸手又不好，再碰上几个豺狼野豹把你给吃了。高波，你能不能别叨叨了？我都挺烦。老婆啊里边怎么样？啊，处理好了，他还是不肯说话。梁朝江呢？伤的严重吗？他自己说应该没事了，可是我观察到他偶尔还是会有头晕的感觉。二零三，嗯，你知道吗？当我看到栾超家那么虚弱，我真的有一种想让栾平去死的想法。可是目前来讲，他对我们非常的关键，我们还得留着他，等到剿灭那头山。每次行军打仗之前，我都跟我的医药箱说，不要让我打开你，不要让我打开你。可是每一次。他都让我失望了。战争不就是这样吗？哪有不流血不牺牲的？但是大家伙儿都盼着和平早点来。二零三。嗯。对不起。为什么事儿我道歉。那天你让我救栾平，我顶撞了你。是我不好，就为这事儿。如果换作是我，我也会这么做。你知道吗？我一直以为自己是一个非常坚强的人，可自打我参加小分队以来，我发现我变得越来越脆弱。我特别害怕听到谁又受伤了，谁又牺牲了。每个人都希望自己能够平平安安的，咱们的战士也是。但是他们非常可贵的一点，就是为了自己的信念，从来就没怕过死。我也不怕。如果有一天需要我冲锋陷阵，我也一定会像你们所有人一样。不畏牺牲，我们都不会牺牲，你也不会。哎，哎，等等，来，你给我。快点，快点！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，爷们儿，我跟你打听个事儿
这个这两天有没有什么生人从这嘎达经过带着枪的？能有个二三十人？没见着。这深山老林的，冰天雪地，十天半个月也见不着个人影。除了你们，哪还有带枪的人？丁哥，看那病殃殃老头，问老爷白问。来喝酒，来来来，喝酒喝酒喝酒喝酒，不喝，哎呀，我我整完了，来来来，咱俩喝，咱俩喝，咱俩，我俩整吧，我就这样了，哎呀，哎呀，哎，老东西，哎呀，不，你搁那嘎达死不开眼的干啥呢？这么没有眼力见呢？来，过来给我捶一腿。不是你搁那斜愣啥呀？瞅啥呀？我让你给我捶捶腿。哎，老东西，丁哥，你捶捶腿，没听到？赶紧的，快点！赶紧的，来来来，喝喝喝，倒上倒。这干啥呢？养膘呢？你不能使点劲儿吗？哎，老家伙，你那上面那是挂什么玩意儿啊？嗯，没什么。没什么，拿来给我瞅瞅。好嘞。大哥，你不能动，不能动，疯子！啊！什么玩意儿？我不能动啊！行。来，一个，给我。这这我的，哎呦我天哪！我这得有五匹叶吧？咱发了呀！那丁哥，这样咱们就发了。别走！没没动，爷爷，我我我，枪放下！哎哎哎哎！孙子错了，对不起爷爷。那个山山神爷爷，你上山，翻过去。哦哦哦，翻下！哎，下来，下来！哎哎哎哎哎！别跟孙子一般见识，我这孩子岁数还小，你看你这不懂事儿。你吃点喝点，这就算了。我老头子也就忍吧。犯不着给你们记下，以后动老山参，你这找死！别别别，爷爷爷爷爷爷，对不起，我还错了，还错了，再也不敢，再养彪呢，倒酒！哎哎哎哎，那那爷爷这这这孩子用过的，我先给你刷刷碗去啊。爷爷，您喝酒、啊。这孩子小，不懂事儿。你看，这这这这得罪你老人家了。捶腿！哎哎哎哎哎！爷爷，您看孩子这这这这这手劲儿行吗？您老可真是健壮。啊！哎，哎呦，爷爷，您是不是喝的有点多了呀？要不要要不你往后靠一靠？哎，爷爷，这枪就拿着了啊！那老山参，我就拿了。是是。那家伙跟我斗，我他妈弄死你！老山参。啊，兄弟，命不好
枪！你们警戒营地，咱们跟着他。你个老东西啊！哎。你没事吧？你们快去救我爷爷！王小军，快在，通知长腿，赶紧过来。是，高峰，快别醒了，是吧？来，一，小心。一，二，走，小心。注意警戒。行吗？怎么不枪声？刚才碰见个人，不知道啥来路，可能是个土匪。你咋来了？先跟我走，二零三找你。好，走哑巴，你就是不说话。你要是早点说话了，我们就早给你送回来了。你的腿也不会伤啊。放下，隐蔽。大家别开枪，那一定是我爷爷。爷爷，是我。长宝。长宝。哎哎哎。长腿，哎，大爷，哎，这是您的吧
万一这小子在前面只是个诱饵，后边有人跟进来，那咱们不完了。妈了个妈的！行，咱们凉了，咱们解解了。我看他那样，好像坚持不了多久了。你可别忘了，咱们今天的任务可是巡山。左边有许福那个王八蛋，右边还有姓关的那个王八犊子。万一咱们这边出点事儿，这笑话可就让他们看了。别着急，他既然能爬到这儿，也不差那几步了。这事儿你不能埋怨我，管参谋长说了，凡事啊得以大局为重。再说我在上面瞅见了，你小子命大，死不了。哎，你带去的那几个小崽儿呢？挂了，挂了。哎，跟我说说咋回事啊？少他妈跟我这废话，我他妈跟你说不着。走，扶我肩大当家去。不是，我告诉你，啊，郑大炮，这梁子咱俩就他妈结下了。行行行行行，结了结了啊！都已经养好了，我接着啊。妈。带枪的好人，我就见过一伙。大爷，您说的那伙好人，应该是老康脸吧？老康脸，对，我们就是曾经的老康脸，现在改名字了，叫东北民主联军。你们真是老康脸，真的，没骗你。爷爷，他们真的是好人，我要是没遇见他们，我就回不来了。哦，那这可是你的恩人呢。来，来，快，快进来坐，快进来，外边冷，快来。孩子，给恩人磕头。哎，快起来。大爷，咱们东北民主联军不行这个。我们到这儿来，就是为了让您这些受无数难的人民过上好日子。不磕头，那就那就鞠个躬。来，哎，不是，你不是，你你是个女孩啊？我说在悬崖的时候，你咋这么抗拒我们呢？你呀、啊，你先是不说话，让我们大伙儿都以为你是个小哑巴。你现在又从这男儿装换成了女儿身，真是个鬼丫头。这这都是让世道给逼的。这儿的胡子比豺狼野兽还要多，爷爷怕我出意外，就让我出门的时候打扮成这样。我也不敢说话，怕他们听出来我是个女孩。大爷，昨天晚上到底发生了什么事儿？还有，从这个屋子里抬出去的几个死党。到底是什么人呢？哼，那几个就是胡子。啊，来，大家坐，坐下，坐下，坐下。哎，这两天啊，我正闹病呢。孙女出山给我采药去了，赶上这几个胡子撞上门来，我寻思啊，让他们吃饱了赶紧滚蛋。要不一会儿，我孙女回来了，又是什么事儿？可是没想到啊，有个小子，他看上我的老山参了。这是我给长宝准备的嫁妆，是我的命根子
惦记他，他们就是找死。说来也悬，我跟他们斗了半夜，又喝了两口酒，就感觉到这身子软软的，支撑不住了。现在想起来呀、啊，一准是那个小子在酒里给我放什么东西了，结果就让那个扒拉眼的头头把我给逼住，愣是把老山山抢走了。我心里想啊，这下可算是完了。可是让我没想到的是，你们又给我抢回来了。恩人呐，大爷，是他把您给抢回来的，还打伤了那个土匪。是你抢回来的。哎呀，谢谢你，儿子。我觉得这些土匪下山，应该就是追踪小分队的行踪的。子勇同志。等会儿你带几个人，把这些的土匪的尸首都扔在奶头山跟夹皮沟之间的路上。等那些大户土匪下来之后，发现他们的尸首会耽误一些时间。到时候我们可以重新计划接下来安排。另外，小分队的军营一定要驻扎在山里以内十公里的地方，不让其他人发现。照你说的，你到了夹皮沟之后，共军小分队的人刚刚撤离，土改工作队的人也离开了。是，我听那个冯老六说，就连民兵都跟他们一块走了。那就没有那个栾平和刁猴头的消息吗？你别插嘴，这正是我想问的。哼，说，回夫人，这个事儿我真问冯老六了，可是他说就是，他也好长时间没看着他俩了。就来别动了，我带着他先把他腿给交出来。逮着，恐怕现在是凶多吉少吧。徐旅长，按照丁兄所说，我相信大家都已经有了判断。共军知道我们已经明确了他们在夹皮沟驻扎的事实，害怕我们大兵压境，所以赶紧撤离了。打伤你的人，也不是你说的那个老爷子的什么暗点子。肯定就是共军小分队。啊，那如此说来，这些共军就在老爷岭了，距离那个死老头子家不远的地方。这正是我的意思。那下面怎么办？继续侦查，找到他们新的落脚点。真他娘磨叽！管参谋长，上回共军打上来的时候，本来就应该趁热打铁，你他娘下令不让追。让他们从眼皮子底下溜走了，现在又要侦查，哼，恐怕什么都弄清楚了，怕我再动他娘粮了。郑炮头说的言之有理啊，当时咱们奶头山就是占了上风，如果能够趁胜追击，就能一口气把那帮共军的小分队都给灭了。是咱们的指挥官他不让追呀、啊，让咱们白白的浪费了战机，这倒好，一切都他娘的白忙活。许福，行了，都他妈别废话了，还得死了你倒来奶了哈。如果你们行的话，侯专员能让关一中到我们这边来吗？既然侯专员都认了，大当家的也认了，你们都闭嘴吧。谁敢说那天你们如果下了山，就不会落入共军的圈套，把咱们奶头山一举歼灭了呢？你。你
还有你，敢说吗？他那说话不嫌腰疼，啊，这会儿都他妈来劲了。大当家的，给个痛快话吧，别他妈到关键时候三扁子砸不出个屁来。你说，咱们奶头山打仗策略，到底听谁的？哎呀，说好了吗？听参谋长的。听见没有？听见没有啊？耳朵不好使的，听不懂人话的，都给我听好了，我再说一遍。从今以后，我们奶头山打仗那点事儿，全听关参谋长的。啊！张大娘，诸位爷夫人，我们在山下发现了两个弟兄的尸体。啊？都谁呀、啊？我就认识一个包子。当家的，包子就是我带下山的。前日，共军进攻失利，但是，对他们的实力，没有太大的影响。他们在山间道路上放几具尸体，这很明显，是想混淆我们的判断，为我们的追踪设置障碍，也为自己争取时间，也很有可能是新的诱敌深入之计，想引我们冒进，然后在合适的地点截击我们。共军。小分队有三十多个人，面对我们两百人的队伍，这种利用优势地势截击敌手，应该是弱势一方切实可行的战术。参谋长。给我老儿子报仇，我可全指望你了，可别让我失望啊！徐旅长，我们必须再派一批人下山，跟踪追查小分队的踪迹，最好能抓一个俘虏问一下情况，然后大部队有目标的下山，寻找机会和小分队决一死战。这个交给我，老大，爹，老二，爹，各带二十个崽子下山，把共军的情况给我摸清楚，摸不清楚，别回来。爹，交给我的事儿，你就放心吧。爹。您就请好吧，有我跟大哥出马，绝对没问题。大公子，如果下山真的遇到共党，千万不能暴露自己，因为我们的目的是要了解他们真实的情况。如果万不得已跟他们接了火，也不能恋战，立刻撤回，因为他们也不了解我们的情况，肯定也在观察。听清了没有啊？哎，我说崽子们，是不是在山上都憋得快发霉了？是。那就跟本公子下山乐呵乐呵去啊！下山乐呵。瞧那点能耐，唱小调一个顶。头发不想藏起来了，是不是？不藏就不藏了。咱们身边有了老抗联，什么都不用怕了。这么多年了，也应该还你这个女儿身了
，谢谢爷爷。哎呀，谢爷爷干嘛啊？当初给你那么打扮，那也是没有办法的办法。张明，爷爷经常给我孙女买件大花袄穿上，那我孙女还不得比嫦娥还漂亮啊！啊，爷爷，白如姐。小丫头，你也太好看了！白如姑娘，你说啊，我这家要是在山下，那门槛是不是都得让媒婆子给踢破呀？爷爷，白如姐，怎么就你自己一个人啊？哦，是这样的，我们呀，打算把我们的营地往这边挪一挪。一呢，是为了咱们这个部队的安全；二呢，是为了保护你们。他们正在挪呢，我说我先行一步，来看看爷爷和你。爷爷，您还喘吗？不喘了，不喘了。自打见了你们呐，我就感觉浑身都是劲儿了。我这身上的老毛病，就跟那会儿土匪一样，见了老抗联，一溜烟的就跑了。爷爷。话是这么说，可是您还得多注意，少喝酒，还要少抽这个烟袋锅子。哦，听你的，听你的，来，炕上坐，咱们坐炕上聊啊。哎，白日姑娘，哎，我，我冒失的问一句，你们老抗联的队伍，不去打仗？跑到是深山老林里是干啥来了？爷爷，是这样，我们来这儿啊，就是来打仗。我们来剿匪，这第一个目标就是奶头山的许大马帮。你们要打奶头山？对。这样，你能不能去带我见你们的首长？我有话要说。这，走，你走走。干吧，等你把关义忠干掉那一天，也就是你奶头山自取灭亡的那一天。你说什么？我说什么？我相信大当家，你都听明白了。你自己颠对着看吧白如姑娘，这里啊，一直以来都是荒无人烟的，啊，您这一来呀、啊，可热闹了，有人给我们娘俩作伴了吧？哎，哎，二零三，哦，哎呀，首长，老爷子，哎呀好，您来了，啊，我们在您门前安营扎寨，跟您一起凑个热闹，您不嫌烦吗？哎呀，说哪儿去了？这平时啊，盼都盼不来呢，那就好。<笑>二零三，哎，是这样，爷爷呢？听说咱们要打奶头山，说有几。